cola lo primero que vas a hacer es a coger el tubo grande y vas a empezar a hacer en la parte de arriba marcas a los 6 centímetros y luego vas a empezarlas a unir con una línea más o menos rectica luego que la tengas vamos con nuestro cúter o bisturí a recortar esta parte deberás tener dos figuras ahora que las tengas con una, un pedazo de cartulina negra vamos a tratar de forrar nuestra, nuestra parte que sería el tronco para esto he cortado mmm, un pedazo de 20 por 18 centímetros calculando obviamente pues la medida de, de mi tubo o de mi tronco la idea de esto es que quede de 1 a 2 centímetros tanto arriba como abajo para que luego puedas doblar hacia adentro y que no se vea como el acabado del tubo o de papel vas a adherir un poco de pegante al pedazo de papel y luego vas a empezar a hundir o a meter todos estos sobrantes para que quede bien forrado nuestro tubo de papel y lo mismo vas a hacer con el pedazo de arriba para eso es un pedazo de 20 por 9 centímetros aproximadamente ahora con el tubo de papel higiénico vas a cortar aproximadamente un arito de 3 centímetros y vas a pegarlo ya tú decides si arriba o abajo yo prefiero pegarlo acá arriba y bueno ya cuando esté pegado simplemente lo he forrado también de negro como para que no se note y bueno simplemente termino de adherir debes asegurarte que la figura case bien ahora que la tengas con un pedazo de cartulina blanca vamos a hacer una figura de 6 centímetros por 18 centímetros y la vamos a cortar este será el pectoral o el pecho de nuestro pingüino y ahora que lo tengas así si quieres puedes redondear las esquinas y pues para esto he hecho una marca de 3 centímetros como para saber la mitad y luego voy a hacer como dos petalitos como si fuera un corazón para que sea la forma de la cara ahora para poderlo pegar vamos a tomar la medida para esto vamos a coger nuestra regla y vamos a hacer marcas a los 6 centímetros en la parte de arriba para que se pueda dividir la cara del tronco luego que lo tengas vamos a empezar a pegar obviamente la parte de arriba será la cara y la de abajo será el tronco para esto ponemos un poco de pegamento y vamos a adherir muy bien justo en el borde y vamos a asegurarnos de que el tronco también quede bien pegado asegurándonos de que quede alineado con la que sería la cara Ahora que lo tengas este paso es opcional, si quieres puedes cortar un pedazo de cartulina negra y puedes hacer las alitas, para esto pues simplemente recortas dos pedazos como en forma de gotica pero no tan puntiaguda y simplemente doblas un poco, eh, pegas un poco de, de tu pegamento valga la redundancia y simplemente lo adhieres en uno de los costados del que sería nuestro pingüino. Ahora vamos a hacer las bases para tapar lo que queda en nuestros tubos, para eso vamos a cortar dos círculos tomando la medida bien sea de la cabeza del tronco y los vamos a adherir. Ahora que los tengas así simplemente si nos han quedado algunos sobrantes pues simplemente con nuestras tijeras lo vamos a recortar. Bueno ya en este punto vamos a hacer lo que serían las patas, para esto vamos a tomar un poco de cartulina naranja, vamos a copiar el contorno y vamos a dibujar las que serían las paticas. Recortamos y pegamos también con pegamento blanco o con silicón caliente. Ahora para hacer el gorro, esto también es opcional porque también puedes hacerlo con, con papel, pero si quieres puedes cortar un pedazo de tela 
el color que prefieras o el diseño que quieras este lo he cortado de aproximadamente 20 por 9 centímetros y simplemente eh, bueno vamos a empezar a coser para que se vaya formando nuestro gorro ahora simplemente tenemos que empezar a coser cogiendo los dos extremos y bueno simplemente pues vamos a llegar hasta el final para unir eh, lo que sería nuestra circunferencia para bordear la cabeza de nuestro pingüino Cuando hayas acabado vamos a empezar a bordear la parte de arriba para empezar a, a cerrar el gorro Entonces simplemente con el hilo vamos a zigzaguear toda la tela sin apachurrarla o sin estirar el hilo todavía porque falta ponerle el relleno y obviamente pegarlo simplemente vamos a bordear toda la figura y luego ahora sí lo vamos a adherir a la cabeza de nuestro pingüino para este paso te aconsejo que uses silicón caliente para que no se te despegue y después lo que vamos a hacer será añadir el relleno ya tú verás cuánto relleno quieres ponerle al gorro y cuando estés a gusto estiramos simplemente el hilo hasta cerrar el gorro y simplemente vamos a empezar a forrarlo bien o a cerrarlo perfectamente para que no se nos abra en una próxima ocasión y lo último será añadir todos los detalles que quieras poner en él Decorarlo a tu gusto y ya cuando lo tengas simplemente introduce en él el regalo que quieres dar o algunos dulces o bueno lo que para lo que lo quieras utilizar. Esta fue la manualidad de la semana, si te gustó no olvides comentar, suscribirte y darle like. Muchas gracias y que Dios te bendiga.